Pakistan. It is today that there has been a flotilla of the Russian Navy that has arrived in the Bay of Bengal. This development takes place parallelly even as America has threatened Bangladeshi Prime Minister. असलम जी वेलकम बैक टू माई चैनल होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे मेरा नाम स्मैन है आप देख रहे स्मैन रिएक्शन यहाँ पर जी बात करेंगे बांग्लादेश और रशिया के बारे में रशिया ने जो जी जो अपना फ्लीट है नेवी फ्लीट वाई शिप्स जो बांग्लादेश में भेजे हैं उसके हवाले से जी इंटरनेशनल मीडिया पे काफ़ी चर्चा हो रही है और बंग्लादेश को डिफरेंट एंगल से देखा जा रहा है और यहाँ पे एक बात हो रही है कि जैसे ही अमेरिका ने बंग्लादेश को थ्रेट दी है उसके बाद ही फौरी तौर पे रशिया ने अपना ये जो फ्लीट है वॉरशिप्स का फ्लीट जो है बंग्लादेश में भेज दी है आखिर ये चल क्या रहा है और शेख हसीना किस तरह गेम प्ले कर रही हैं और अपनी जो ताकत है डे बाई डे बढ़ाती जा रही हैं रशिया टोटली बंग्लादेश के साथ खड़ा है और पूरी तरह उसने दुनिया को बता दी है कि हम जी बंग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं और कौन है जो बंग्लादेश को आके थ्रेट देगा और बंग्लादेश को आके परेशान करेगा अब यहाँ पे इंडियन मीडिया की जानब से इस हवाले से बात हो रही है अब यहाँ पे जी इंडिया की एक नई टेंशन है उनकी टेंशन ये है कि कहीं बंग्लादेश हमें छोड़ के हमेशा के लिए चाइना का ना हो जाए ऐसा ना हो कि चाइना के साथ बंग्लादेश के ताल्लुक मज़ीद बढ़े और इंडिया के ताल्लुक उतने ही स्पॉयल हो जाएं। तो यहाँ पे इस जो ये जो वॉरशिप्स आए हैं बंग्लादेश में इनको इस वे में देखा जा रहा है कहा जा रहा है कि क्या चाइना यहाँ पे बंग्लादेश में विन कर चुका है और इंडिया जो है बंग्लादेश में हार चुका है इस चीज़ को इस अंदाज में देखा जा रहा है क्योंकि चाइना और रशिया के आपस में जो रिलेशन हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो अगर रशिया अपने वॉरशिप्स बंग्लादेश में भेज रहा है तो इसके पीछे जाहिर सी बात है चाइना का हाथ है तो चाइना और रशिया की सपोर्ट बंग्लादेश के साथ देख के इंडिया काफ़ी इनसिक्योर बहुत ही ज़्यादा गैर महफूज खुद को तस्वर कर रहा है खुद को समझ रहा है आज की रिपोर्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है लेट्सी इंडियन मीडिया में क्या बातें हो रही हैं इंडियन मीडिया क्या कह रहा है अब यहाँ पे ये रिपोर्ट जो है ना इंग्लिश में है इसके बाद मैं आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी कि इसमें क्या कहा जा रहा है और कौन सी बातें हैं जो बांग्लादेश के हवाले से हो रही हैं तो वीडियो आप लोग आखिर तक देखें बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक किया करें तो चलते हैं जी देखते हैं वीडियो ना इट्स बीन ओवर फिफ्टी वन ईयर्स सिंस रशियन नेवल फ्लीट अराइव इन बे ऑफ बंगाल टू ब्लॉक द अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर फ्राम अटैकिंग the bangladeshi mm. side the east bengal side in its fight against pakistan it is today that there has been a flotilla of the russian navy that has arrived in the bay of bengal it is right now docked mm -hmm. in chittagong now this development takes place parallelly even as america has threatened bangladeshi mm -hmm. prime minister Threat and pulled her up saying that uh, her government is not allowing for free and fair elections in 2024 in the country amidst all these geopolitical developments that are taking place let's start off this conversation ambassador manju said on the telecast with me and ambassador the situation that we see right now here is a replication of what happened in 1971 but the only problem that is arising out of this closeness and proximity that bangladesh and russia at this point of time showcase by bangladesh allowing for this flotilla to arrive and park itself in chittagong is the fact that there is china that is now aligning with russia and and the tragedy of it all is that if us continues to push allies who work in favor of india they are squarely putting them on the side of the opposition of the enemy which is china 
Mm-hmm. Absolutely. <clears throat> Absolutely, Megha. You know, the situation that is arising in Bangladesh, uh, the pressure that is being put uh, on the government there to step down and have a caretaker government in place for the elections in January. Uh, this is a little perplexing for, uh, you know, for us as well as to why they would want to do that. Uh, given that uh, uh, India has been, I think, conveying to them Uh, to the U.S. that this is not something that, uh, you know, should be encouraged, uh, given that the opposition party uh, is aligning with the, you know, real, some of the radical elements. And uh, uh, it'll be a a difficult situation if the U.S. tries to, yes, the U.S. should try, and I mean, it it has this uh, sort of support for democracy around the world, et cetera, uh, and it should encourage them to to follow all uh, possible means to ensure uh, a kind of uh, uh, free and fair elections. But to put this kind of pressure, I think, is not uh, not very desirable. And Russia, uh, the Russian flotilla, coming in at this time in a, in a show of support also, I think, and in, in, and in a direct uh, direct uh, sort of challenge, uh, should I say, to the US, uh, US's approach in Bangladesh. And as you very rightly mentioned, uh, it's not, and Russia has always been actually quite involved in the development there. And, in, in, you know, I remember, uh, and also the, um, uh, the, the nuclear power plant being built by India, China, I'm sorry, India and Russia together in um, Rupur in Bangladesh. That is another thing. And there are many other construction and other infrastructure projects that had been implemented, even when I was there in Dhaka, posted in Dhaka in the 90s, mid 90s. But so they have had a long uh, collaboration with the Bangladeshi government over the years. And it's not something uh, that is out of the blue. But yes, the flotilla coming there after 51 years, as you mentioned, and China's role at the moment. Uh, in our neighborhood, in India's neighborhood, it is a cause of concern for us, and we need to uh, need to, I think, convince or um, or not uh, convince, engage with the U.S. government and convey our concerns very clearly that this is something which is not very desirable. Mm-hmm. And okay. yes, we should ensure free and fair elections. That is everybody's aim. Hindol also on the show with me, and Hindol. Uh, what do you think is the root cause of the Americans cracking down on the Sheikh Hasina government? I'm a skeptic about these things. I don't believe um, these things happen because of any altruistic desire to promote democracy. I mean, you know, people say these, you know, uh, governments say these things in the West. But uh, I would like to ask the question if America is so concerned about democracy, why doesn't it push for greater democracy in its favorite country in the region, Pakistan? Right. I mean, there's no concerns. We don't see great concerns about promoting democracy there. There's something that America wants from the Bangladeshis, and there's something that Sheikh Hasina is not giving them. Now, what that thing is, we can speculate. It could be many, many things, right? But remember this. Sheikh Hasina, whatever else her flaws, is a bulwark against the fall of Bangladesh into Islamist hands. If Sheikh Hasina is removed, Bangladesh has, there's a great fear that Bangladesh will collapse into Islamist hands. And if that happens, India faces issues on both sides. A friendly Bangladesh with Sheikh Hasina works to India's benefit immensely. Now, why, who would benefit by uh, Bangladesh falling into Islamist hand? It's a good question. But remember, history repeats itself, Megha. Wherever the US has removed in the recent few decades, quote unquote, authoritarian leaders, uh, you know, saying that they weren't promoting democracy enough, those countries' faith have been doomed. We saw this across the Middle East. We saw a year report. आप लोगों ने देखी यहाँ पे जी कहा जा रहा है इंडिया की जानिब से कि हम इस चीज को इनकरेज नहीं कर सकते हम इसकी तारीफ नहीं कर सकते यूएस जो कुछ बंगलादेश के साथ कर रहा है उसकी वजह से जो हमारा नुकसान है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि कॉन्टीन्यूसली जो इंडिया का एनिमी है जो इंडिया का दुश्मन है वो कॉन्टीन्यूसली बांग्लादेश के करीब होता जा रहा है तो यहाँ पे जी यूएस को अक्यूज किया जा रहा है एक तरह से यूएस को ब्लेम किया जा रहा है कि यूएस हमारे मामला जो है ख़राब कर रहा है यूएस हमारे बांग्लादेश के साथ जो रिलेशन हैं इंडिया के बांग्लादेश के साथ जो ताल्लुक हैं 
उनको ख़राब कर रहा है तो हम जो है इस चीज़ को बिल्कुल इनक्रेज नहीं करते और यहाँ पे आप लोग इन्होंने पीछे बाल के फिर चार साल पहले जब बांग्लादेश को प्रोटेक्ट करने के लिए रशियन जो वॉयशिप्स हैं वो बांग्लादेश में आए और अब एक दफ़ा फिर जब अमेरिका ने बांग्लादेश को धमकी दी है कि आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ना करवाए तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे तो जो अब जो रेस्ट्रिक्शंस की धमकी है वो बांग्लादेश को लगाई गई है तो साथ ही ये रशियन फ्लीट बांग्लादेश में आया है बांग्लादेश को प्रोटेक्ट करने के लिए जाहिर सी बात है बांग्लादेश का जो दोस्त मुल्क है चाइना और चाइना और रशिया दोनों आपस में बहुत क्लोज हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे चाइना का भी बहुत ज़्यादा रोल है कि वॉयशिप्स जो हैं बांग्लादेश में आए हैं बांग्लादेश को प्रोटेक्ट करने के लिए बाकायदा ये दुनिया को पैगाम दिया है कि आप ये ना समझें कि हम कमज़ोर हैं हम अकेले हैं तो आप कुछ भी कर लेंगे लाइक बांग्लादेश इज़ नाट लाइक पाकिस्तान कि यहाँ पे जी चार लोगों को पैसे दो ख़रीद लो और पूरा का पूरा रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो करवा दो ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है बांग्लादेश में ठीक है और बांग्लादेश अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखता है और उसी पे चलते हुए इलेक्शंस करवा के बाकायदा जो हकूमत है वो आएगी और गवर्नमेंट बनेगी यहाँ पे इंडिया बहुत ज़्यादा टेंशन का शिकार है कि आखिर यूएसए को किस तरह स्टॉप किया जाए कि वो बांग्लादेश को इस सूरत हाल में पुश ना करे इस सूरत हाल में पुश ना करे कि वो हमारे दुश्मनों के साथ ज़्यादा क्लोज होता जा रहा है ठीक है तो ये टेंशन जो है इंडिया के लिए बनी हुई है और इस चीज़ को जो है ना इस अंदाज में देखा जा रहा है कि चाइना बांग्लादेश में विन कर चुका है और इंडिया जो है कॉन्टीन्यूसली बांग्लादेश से पीछे जाता जा रहा है तो यहाँ पे चाइना को विन करते हुए देखा जा रहा है बांग्लादेश में रशिया और चाइना बांग्लादेश की सपोर्ट में खड़े हैं और ये जो है इंडिया को लगता है कि ये पॉइंट जो है एक वीक पॉइंट है हमारे लिए और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और यूएस जो चीज़ें कर रहे हैं उसको वो नहीं करना चाहिए ठीक है तो आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से आप लोगों का क्या कहना है आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में जी आप लोगों का क्या एनालिसिस है लास्ट में दिया करें वीडियो को आप लोग लास्ट में लाइक करें और दिल खोल के शेयर करें यार ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें अगर सी होगा